两大地区冲突升级。中东方面，以色列空袭炸平了伊朗驻叙利亚大使馆领事处，导致圣城旅高级指挥官阵亡。俄乌战场，俄军改进 K 十幺零幺巡航导弹，增设双弹头，其导弹攻势加大。为此，乌克兰及其援助国们加大对防空力量的投入。乌军即将接收紫苑三零、猎豹、爱国者等防空系统，以及 ATACMS 这样的远程攻击性武器。俄乌双方将进一步开展针对低基础设施、军事后勤、补给线的攻防战。下面请看详细报道和分析。四月一日十七时左右，叙利亚首都大马士革市区传出连续且巨大爆炸声。事后，随当地媒体的报道称，是以色列对伊朗驻叙利亚大使馆发动空袭。直接将所属的领事馆大楼炸成了废墟，空袭造成七人遇难。具体情况，据当时在大楼内的伊朗驻叙利亚大使侯赛因·阿克巴里透露称，领事馆遭到了以色列 F-35 战机发射的六枚导弹袭击。目前，空袭造成七名伊朗军事人员死亡，其中包括圣城旅的高级指挥官穆罕默德·里萨·扎赫迪准将，以及他的副手穆罕默德·哈迪·哈吉·拉西米。多名伤者则已被送往医院进行治疗。现场废墟的清理工作正在进行当中。在袭击事件发生后，叙利亚、伊朗、伊拉克等中东国家均对此次袭击表示强烈谴责，尤其是叙利亚和伊朗。前者外长梅克达德在与伊朗外长阿卜杜拉·西扬的通话中称，该袭击严重违反了国际法规。后者外交部发言人卡纳尼还补充称，伊朗保留对袭击采取反制措施的权利。据法新社报道称，以色列方面表示不会对相关袭击报道置评。而据 CNN 报道，美国国务院发言人马修·米勒表示，美方尚未确认目标或责任方，但同时表示，我们始终担心出现任何可能导致该地区冲突升级或加剧的情况。以前，以色列虽然也经常对叙利亚境内的伊朗军事目标发动打击，但袭击伊朗的大使馆尚属首次。路透社称，这标志着中东冲突的升级。那是什么原因让以色列决定袭击伊朗领事馆的呢？首先是伊朗方面的猜测，他们认为扎赫迪准将是此次以色列空袭的主要目标。扎赫迪于1979年加入伊斯兰革命卫队，并参与了两伊战争。1988年，苏莱曼尼任命扎赫迪负责领导圣城旅的黎巴嫩兵团，并支援珍珠党驱逐黎巴嫩南部的以色列部队。之后，他还负责支援叙利亚阿萨德政权，参与叙利亚内战。这种直接与以色列军队对抗的低高价值目标，自然是打击的首选。但火力军觉得，仅仅只为一人还不足以做出炸领事馆大楼的决定。下面是火力军的猜测：空袭领事馆大楼，扎赫迪准将可能只是一部分原因。真正的导火索应该是前两天以色列海军埃拉特基地遭到自杀式无人机和巡航导弹突袭事件导致。我们知道，以色列海军的整体规模颇为有限，并拥有四座军事基地。即位于加沙地带南部的阿什杜德海军基地，位于中部的阿特里特基地，位于海法的海法海军基地，以及遇袭的埃拉特海军基地。其中，埃拉特海军基地主要负责保护以色列在红海水域的领海主权，以及执行打击海上的各类袭击。主战装备是独风级巡逻艇和轮流部署的萨尔四五型轻型护卫舰。至于以军现役、吨位最大、战力最强的萨尔六护卫舰，则多以海法海军基地为母港。所以，一般而言，海法海军基地的防御体系级别应该是最高的。但是，由于在此轮巴以冲突中，来自也门胡塞的导弹袭击基本都从红海方向袭来，为此，以色列海军就把现役全部的四艘萨尔六护卫舰都被部署到了负责红海水域的埃拉特海军基地。这相当于是把所有底牌暴露且都放在了一个篮子里，给某些敌对力量提供了可乘之机。当然，更重要的是。阿拉特海军基地的袭击者并非此前一直活跃的也门胡塞武装，而是其来自伊拉克境内活动的哈马斯。这就有意思了，来袭的自杀式无人机和巡航导弹会不可避免地穿越约旦、沙特阿拉伯和叙利亚等几个伊拉克邻国上空。这些闯入其他中东国家领空的不明弹药，为什么没有遭到这些国家的拦截？是都没能探测到，还是默许了对以色列的打击行为？由此不难推测出，以色列空袭伊朗驻叙利亚领事馆大楼，一部分是因为有敌军高级将领在，但更重要的原因是以色列想对一些国家发出警告
不要再帮助哈马斯了。除了中东地区外，俄乌战争的双方也根据战况对武器进行了改进，彻底进入了导弹攻守阶段。乌军通过对一枚3月29日袭击乌克兰境内目标的 Kh 1 0 1导弹残骸进行解析后表示，俄军对这款武器经过改良，搭载了双弹头。据悉，俄军是在第一枚弹头保持不变的情况下，加装了第二枚带有小立方体钢片的弹头，使 Kh 1 0 1在攻击时能形成抛射。从而造成更大范围的破坏。增加碎片爆破弹头的方法固然使 Kh 1 0 1的总当量从原来的450公斤增加到约800公斤，威力翻了一番，但也缩小了 Kh 1 0 1导弹燃料舱的大小，导致导弹的射程从 5,500 公里减少到 2,250 公里。当然，俄军之所以如此做，是因为 2,250 公里在俄乌战场仍然够用，足以打击乌克兰全境目标。关于 Kh 1 0 1的针对性改进，其实从去年俄军导弹攻势加大就已开始，如今只不过是更进一步。如去年乌军在位于文尼察地区击落的一枚 Kh 1 0 1导弹就与众不同。通过对其残骸的分析，其明显有两处改进的地方，其中一处改进是在巡航导弹两翼之间的腹部增加了一个光学窗口，据说是为 Kh 1 0 1增加了 OTBLE SKU 景象匹配制导系统的摄像头。在此之前 ，Kh 1 0 1都是 GPS、NS 组合加数字地图地形匹配，而新出现的光学窗口则意味着改进型 Kh 1 0 1在前两种制导方式基础上，增加了新的景象匹配制导技术。该技术原理是利用巡航导弹自身搭载的合成孔径成像雷达、电视摄像机拍摄，以获取飞联区域的实时画面，并将其与事先储存的由侦察卫星拍摄的基准图进行位置匹配，校准两者之间的误差。以修正飞行线路。值得注意的是 ，DSMAZ 是以被动模式运行的，无法通过电子战进行压制，所以改进型 Kh 1 0 1的抗干扰能力和打击精度会有显著提升。另一处则是在被击落的 Kh 1 0 1残骸上发现了可能是投放干扰弹或诱饵弹的发射装置。我们知道，巡航导弹本质上相当于是一架无人飞行器，其可被防空导弹甚至是大口径的高射击枪进行拦截。但由于巡航导弹本身飞行高度低，且轨迹并不像弹道导弹那样容易预测，因此拦截巡航导弹的难点不在于拦截本身，而在于如何有效发现目标。因此，加装了干扰弹发射装置的 Kh 1 0 1能进一步增加敌方雷达探测的难度。即便有敌方防空导弹来袭，也可通过释放干扰弹，进而提升突防成功率。由此可见，俄军为了打击乌克兰境内目标是煞费苦心，又是增加精准度，又是增加破坏威力。但结果通过战报好像是白费功夫。如3月31日凌晨，乌克兰就成功击落了共计18个空中目标，其中在针对巡航导弹的防御作战中， 1 4枚来袭的 Kh 1 0 1巡航导弹就有九枚被成功拦截。在针对沙赫德无人机的拦截行动中， 1 1架来袭的沙赫德无人机也有9架被精准击落。这是什么原因导致的 ？Kh 1 0 1虽是俄军现役的最先进导弹之一。且同口径 Kh 五五伊斯坎德尔 K 在俄乌战争中被大量使用，但它却有致命缺点。美国知情人士透露，拜登政府正考虑向以色列提供总价值一百八十亿美元的军售案，其中包括至多五十架的 F 幺五战机以及长达二十年的战机支持服务、训练、维护等项目。若是美国国会成功通过，这笔交易将是自去年十月七日以色列与哈马斯开战以来，美国拟向以色列提供的最大一笔军售。英国国防部证实，皮尔逊工程公司已获得英国国防部的合同。他们将向乌克兰援助皮尔逊工程公司制造的两辆排雷车。该合同还包括提供多用途车辆接口。这些接口不仅可以部署矿离、清理安全路线，还可以容纳各种其他地面设备。配合乌军拥有的 M W 3 7 0遥控排雷车，将为乌军开辟安全的道路。K H 1 0 1最大的特点是其采用了类似 J S M 的气动隐身一体化设计。非常重视导弹 ACS 的控制，以提高突防能力。据悉，其不仅在弹体外形、弹头、弹翼和进气道等方面都进行了隐身设计，而且还采用了包括雷达、稀土波层、稀薄材料、低辐射的发动机涡扇叶等隐身措施。据计算 ，Kh 1 0 1导弹的 ACS 比采用圆柱弹体的非隐身巡航导弹降低约14分之一。
大约只有 0.01 平方米，具有很强的隐身能力，进而提高了导弹的突防能力。在俄罗斯对外的报道中 ，K 制幺零幺也被其称为可在敌方雷达前隐身，被击落的可能性很小。但实际情况却并非如此。一场俄乌战争就将其打回来，原因其主要的隐身缺陷是其采用了类似 K 制五五的伸缩式发动机设计。平时 K 制幺零幺的发动机会收入弹体内，以便外挂。但当导弹发射后，发动机就会伸出弹体。尽管这样的设计保证了发动机的近期效率，增加了 K 1 0 1的射程，但其发动机暴露在外，尤其是近期口叶片极大的 r c s 值，几乎使弹体做的隐身优化努力白费。因此 ，K 1 0 1虽号称是隐身巡航导弹，但其隐身设计一点都不彻底，所以才会被乌军抓住机会将其大量击落。此外，乌军在被击落的 K 制幺零幺残骸中，还曾发现了许多古老部件，如制导设备使用的还是上世纪六十年代明斯克工厂和沃罗涅日无线电部件厂开发的 PGI 二 M 型制导系统，也难怪网友们借此嘲笑俄军巡航导弹工艺落后、打不准。当然，俄军导弹攻势加大，想要以量取胜是不争的事实。为此，乌军及其支援国开始进一步加强对乌军防空力量的援助。如法国正积极筹备向乌克兰提供新一轮的军事援助计划，新援助计划将包括数百辆 V B 装甲车和紫苑三零防空导弹，他们将增强乌军在战场上的机动性和防御能力，以及保护乌克兰领空安全，并且法国还计划在未来两年内向乌克兰出售数百辆全新的装甲车，进一步支持乌克兰的军事建设。法国也因此对外展示了对乌克兰的长期支持和坚定承诺。联合飞机公司 UAC 获得了空射无人机的专利，目前已经确认苏五七将配备自杀式无人机。据悉，该无人机配备了模块化弹头，能根据不同目标更换不同的弹头。基本设备包括一系列视觉和导航辅助设备、数据传输系统以及机载搜索和制导系统，能通过神经网络高效完成战斗任务。西班牙军队宣布，将在托莱多训练协调中心教官的指导下，展开为期一个月的培训计划。其培训内容是向乌军士兵传授 NASA MS 地对空导弹系统的维护和战斗使用，以应对俄军的空中威胁。目前，乌军的综合培训计划可分为多个模块。新增 NASA MS 模块将由西班牙陆军第七十三高射炮兵团的教官直接在卡塔赫纳的 t e n d e g o r a n 军营进行。援助乌克兰的紫苑三零 S A M P T 系统是欧洲制造的最先进的一种陆基中程防空导弹系统，其被称为欧洲版的战区导弹防御系统。其在设计之初就被用来对付多重空中目标，能拦截战机、导弹、无人飞行器等目标。全套系统以高机动卡车为载台，能利用空运快速运送到作战区域，符合快速部署作战需要。目前采用载台仅两种。一种是法国陆军使用的雷诺八乘四 K E I X 卡车底盘，另一种是意大利陆军则采用 A S T I A 八乘八卡车底盘。值得注意的是，紫苑三零的战术单元为导弹连，因此为了发挥最大威力，法国援助乌克兰，想要也是一个导弹连一个导弹连的进行援助。紫苑三零的一个导弹连由一辆指挥管制车、一辆阿拉贝尔雷达车以及最多六辆的运输、举升、发射车、导弹装填车构成。其中 T E L 是整套系统的火力单元，每辆 T E L 都配备八连装发射箱，配备八枚紫苑三零防空导弹，仅需十秒就能全部发射完毕。在作战部署时，指挥管制车、雷达车与 T E L 会分散部署，每辆 T E L 车距离阿拉贝尔雷达车的极限距离约有十公里，而后者的探测范围随着空中目标 R C S 值的增大而增大。如在对付雷达反射面积为零点五平方米的目标时，探测距离为五十公里。在对付大型目标时，其探测距离可增大一倍，最远可达100公里，并能在高强度电子干扰环境下作战，可同时追踪100个目标，且最多能同时指挥16枚导弹进行拦截。而打击用的导弹则是紫苑三零 Block 一型导弹，该导弹具有改良式巡标器、引信讯号处理器、高性能直接爆破弹头，其中的新型弹头具备高爆破片与动能击毁双重功能，能以较大型破片直接攻击目标。其有效的接战高度为五十到两万米，射程则是不同目标和飞行高度而有所不同。值得注意的是，该导弹采用了先进的 PIF 弹翼控制测喷流技术，具有高达六十 G 的转向加速能力
，提供了紫苑三零导弹在最后飞行阶段拦截所需的高机动能力。其具有的目标资料修正能力是通过阿拉贝尔雷达传送而来，基本上雷达天线每转动一次，其就会将目标最新资料传输给紫苑三零导弹进行修正飞行弹道，直到导弹本身的寻标器接受为止。而等寻标器锁定目标后，导弹就完全进入自动控制状态攻击目标。而除了法国外，德国国防部近日也宣布，将进一步增加军事援助的供应力度，以支持乌克兰的防御需求。其国内的莱茵金属公司郑重承诺，将向乌克兰提供三十万枚用于猎豹防空系统的三十五毫米炮弹。今年，该公司计划运送其中的四万枚。莱茵金属公司不仅是乌克兰猎豹防空系统所需炮弹的主要供应商。还是其155毫米炮弹供应的重要战略伙伴。该公司目前已经向乌克兰交付了数万发155毫米炮弹，这些炮弹在战场上发挥了关键作用，显著增强了乌军的火力打击能力。而莱茵金属公司还计划在2024年继续向乌克兰交付数万枚155毫米炮弹，以确保乌军能够持续有效地进行防御作战。此外，许久未有大动作的美国。近期也决定向乌克兰提供五到七套爱国者防空系统，来增强乌克兰的防空能力，以应对当前紧张的局势。而且，对于乌军一直期望的三百公里射程 ATACMS 战术弹道导弹，其彻底解锁的可能性也正在逐步增大。据防务一号报道，与以往相比，现在向乌克兰提供这种远程战术弹道导弹所带来的战争升级风险已有所降低。一旦射程三百公里的 ATACMS 战术弹道导弹到位，并结合乌军对克里米亚俄军防空系统的精准打击，乌军完全有可能将俄军战机从克里米亚地区彻底驱离，这将进一步提升乌军在战场上的主动权，并对俄军形成强大的心理震慑，从而改变战场的态势。好了，关于以色列空袭伊朗驻叙利亚领事馆大楼，大家认为是什么原因？今后拥有更多数量防空系统的乌军，在拦截俄军导弹时，会不会更加得心应手？都欢迎大家在评论区留言。我是火力军，下期再见。